20 tahun bukan waktu yang sebentar tapi juga bukan waktu yang lama hanya sekarang network bapak tuh sampai di mana-mana gitu loh saya rasa ini salah satu yang yang kita nikmati saat ini ya dari apa yang kita lakukan nah sebetulnya pandangan bapak tentang MLM itu seperti apa sih pak? untuk mengerti MLM itu tidak semudah yang dibayangkan Selamat pagi Pak Ongi, apa kabar Pak? Pagi, so far so great. <laughs> ya, kena di lockdown mana, di Jakarta. Kena lockdown, lockdown di, Jakarta. di Jakarta, sementara belum bisa kemana-mana. Pak, kesempatan kali ini Pak, saya uh, mau berterima kasih dengan pertemuan pertama-tama 20 tahun yang lalu bersama-sama dengan Bapak, sehingga saya masuk ke dalam dunia jaringan dunia industri yang dikatakan sebagai MLM, networking. Saya nggak nyangka juga perjalanan saya di awal pertama yang saya pikir juga, apa sih ini yang saya akan jalanin gitu kan. Dan nggak taunya akhirnya selama 20 tahun ini, ini merubah total kehidupan saya gitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya luar biasa sekali gitu. Saya kesempatan ini boleh nggak saya korek sedalamnya apa yang ada terjadi di dalam hidup saya bisa jadi adalah juga menginspirasi gitu loh kepada siapapun yang menyaksikan ini. Boleh ya, Pak? Bayar dong, masa gratis. There's Duduk no dengan, freelance. <laughs> ada yang freelance, ya makanya. Nah, ini cuman gini, Pak. Bapak ini biasanya ada di keliling-keliling di lima benua. Kali ini gitu, luar biasa banget ya. 20 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang lama. Hanya sekarang network Bapak tuh sampai di mana-mana gitu loh. Jadi kalau seandainya sekarang tetap seger, tetap muda, ini pasif income mengalir terus ya, walaupun tidur ya. Benar nggak? <laughs> Thanks God, puji Tuhan. So far, ya kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih. Bisa, bisa tetap kondisi apapun, tetap feel peace. Saya rasa ini salah satu rahasia yang terbaik yang kita nikmati saat ini ya dari apa yang kita lakukan yang bisnis jaringan yang kita tekuni selama ini menarik nih menurut Bapak kan banyak di luaran ada dua pandangan tentang bisnis jaringan sama seperti pandangan di awal saya gitu di awal-awal saya pertama gitu di waktu mengenal Bapak Bapak nangkep saya dan kemudian saya bergerak dan saya nggak nyangka value-value-nya itu sangat dalam gitu loh, dalam bisnis ini. Nah, sebetulnya pandangan Bapak tentang MLM itu seperti apa sih, Pak? Apakah benar-benar bisa membawa seseorang pasif income, Pak? Ya, ya contoh aja sekarang Yuliani juga tenang, tenang aja kan di tengah-tengah COVID-19 <laughs> ini. Eh, benar loh. Ini benar-benar kita masih harus bersyukur. Uh, kepada industri ini. Saat ini kan banyak orang lagi pusing nih mau bisnis apa, yang kerja di kantor juga sebagian kena PHK dan sebagainya. Buka usaha juga nggak jelas saat ini juga banyak perusahaan. Kemarin saya lagi uh, WhatsApp sama teman saya di Amerika. Dia bilang banyak loh kami di sini perusahaan kena PH, orang-orang kena PHK, banyak perusahaan yang bangkrut gitu. Nah, uh, saya nggak bilang kita bersyukur dengan kejadian ini. Maksud saya bersyukurnya lebih ke arah bahwa kita berada di bisnis ini gitu ya, industri ini. Coba lihat, saat ini kita tenang aja secara income kan masih mengalir ya. Nah, sementara orang di kondisi saat ini income juga nggak jelas. Walaupun ada sebagian tetap income bagus gitu ya, tapi mostly enggak. Nah, kalau mengenai bisnis jaringan itu kalau kita bahas itu dalam sekali, butuh waktu yang panjang ya. Karena gitu, in, dunia industri MLM itu masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang dan itu wajar saja menurut saya itu sasa aja karena untuk mengerti MLM itu tidak semudah yang dibayangkan sama seperti ini Yulia ini kan seorang diver ya buat mereka yang diving kadang-kadang kalau kita nggak di kegiatan diving itu kita bingung kan kenapa orang ini uh, divingnya sampai kemana-mana ya bahkan ke berbagai negara, berbagai benua, hanya untuk mengejar diving gitu. Tapi buat mereka yang pernah diving gitu, pernah masuk ke dalam laut, saya yakin gitu, pasti dia dapatkan satu dimensi yang berbeda lagi pada saat dia belum pernah diving ke tengah ke dalam laut. 
Karena misalnya contoh diving itu, permukaan laut itu kan kadang-kadang belum kelihatan indahnya. Sorry ya, untuk contoh permukaan laut di Indonesia sebagian pun masih banyak sampahnya gitu kan. Ada plastik, uh, botol minum lah, merek apapun, kadang-kadang bertaburan di atas gitu. Tentu tidak menarik, kotor gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, dalamnya itu ikan-ikannya warna-warni, suasananya peace, ada karang-karang yang berbagai warna, ada binatang-binatang di tengah laut, di dalam laut itu yang kita nggak pernah lihat, di darat tuh nggak kelihatan gitu. Nah, sama seperti network marketing atau MLM, pada saat kita dive ke dalam gitu ya, kita semakin ke dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin indah. Dan rasanya kadang-kadang diver juga gitu ya, karena sudah masuk ke dalam, nikmati, nggak mau keluar gitu. <laughs> oksigennya sudah berkurang, kadang-kadang mereka naik untuk isi oksigen kan? Kan begitu, ya. betul nggak Yuliani betul, sebagai betul, diver? Betul, betul, Pak. Betul, mm-hmm. betul. Bahkan kalau diving itu kan resikonya tuh resiko nyawa gitu. Kalau saatnya kita ngejalanin ini bukan resiko nyawa kan? Tapi kok banyak orang yang akhirnya ada yang lari ya, Pak? Sama seperti yang saya bilang tentang diving ya, Untuk mengerti MLM itu memang nggak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Kalau hanya sekedar tahu MLM itu banyak. Untuk mengerti MLM itu persentasinya nggak banyak. Saya yakin di dunia ini angkanya tidak capai 3%. Saya sangat yakin itu. Tidak capai 3% yang benar-benar ngerti MLM. Kalau tahu MLM banyak sekali. Karena sederhana gitu. Kalau ada orang mengaku dia ngerti MLM gitu ya. Hmm. Pertanyaan saya pada dia, apakah dia menerima pasif income dari MLM sampai hari ini? Hmm. Hmm. Kalau bilang jawabannya adalah tidak, sorry, uh, saya rasa tidak layak dikatakan kalau mengerti MLM. Mungkin pernyataan saya ini sepertinya agak ekstrim, tapi saya bisa membuktikan bahwa pernyataan saya ini benar adanya. Artinya gini kan Pak, kalau sampai dia meninggalkan industri ini, Ya lucu gitu, karena industri ini sebetulnya membawa kondisi peace, damai di dalam pasif income sebetulnya. Dan itu terbukti kan dengan hidupnya Bapak sebetulnya kan? Kalau saya mau jujur bilang, mau meninggalkan industri ini sasa aja. Hmm. Setiap orang punya hak untuk memilih apa yang dia tekunin. Kembali hmm. lagi, passionnya. Sebenarnya masalah salah benar itu relatif ya. Artinya memang... Saya juga nggak bisa memfonis, oh, lu tinggalkan industri ini sayang banget, uh, lu lu nggak lu ngerti deh industri ini, nggak nggak bisa begitu juga. Kalau mau jujur bilang, tergantung passionnya orang itu apa. Kita punya passion tentang membangun karakter manusia, dan ini salah satu industri yang paling tepat. Kalau kita punya panggilan untuk membangun karakter mental dan sebagainya, nah itu tepat. Kita mesti ngerti seseorang join di MLM. Kan berbeda-beda cara melihatnya. Kan orang join MLM awalnya karena melihat ada uang. Hmm. Ya kan? Betul. Ada uang. Ya, ada melihat, oh produknya bagus gitu ya. Gak mungkin orang langsung mulai dengan, wah saya melihat bisnis ini karena bisa potensi membangun karakter saya, membangun karakter teman-teman. Gak, saya rasa itu enggak lah ya. Mayoritas enggak seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam perjalanannya dia, dia hanya fokusnya hanya uang. Sekarang pertanyaan saya sederhana, kalau ada satu lagi tawaran peluang yang lain, uangnya lebih banyak, kira-kira gimana? Ya pastilah, mungkin dia bisa ke tempat yang lain. Itu menurut saya sasa aja, wajar-wajar saja. Ya, memang bukan hanya faktor uang saja lah, kadang-kadang juga ada faktor ego di dalamnya ya. Ego dalam arti bisa jadi... konflik dengan si A, si B, konflik dengan uplandnya, konflik dengan downlandnya, atau mungkin nggak suka dengan konflik dengan company-nya, whatever lah. Kadang-kadang juga banyak faktor yang lain. So, kita tidak bisa juga memfonis kepada mereka juga yang berhenti di bisnis ini. Itu pandangan saya sih. Sebetulnya kan membangun manusia itu adalah knowledge, ilmu. Salah satu yang tertinggi sebetulnya kan, Pak. Karena sebetulnya dimanapun kita berada, Intinya itu kan sebetulnya itu kan. Karena saya rasakan itu gitu, sepanjang perjalanan saya bersama-sama Bapak, khususnya bersama-sama dengan FMG. Karena itu kan esensnya, secretnya kan sebetulnya. Saya justru bertumbuhnya justru di posisi gini. Di posisi di mana akhirnya saya mengikuti alur semua 
yang di mana Bapak berada gitu. Di mana Bapak ada saya kejar itu, di mana Bapak ada saya kejar itu. Untungnya saya punya karakter itu. Kalau kagak mungkin saya nggak akan memahami apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak selamin gitu. Awal pertama yang menyelamatkan saya sebetulnya pada saat saya masuk, akhirnya saya di dalam posisi yang saya bisa mengenal yang Bapak rasakan yang Bapak mau, itu karena awal pertama saya itu kepengen freedom, Pak, di dalam ini, di dalam industri ini. Pengen financial freedom, pengen time freedom, khususnya time freedom. Buat saya itu sangat mahal. Gitu loh. Nah, mungkin kalau orang-orang nggak ke, nggak punya perasaan saya, bisa jadi ada ada stuck atau berhenti atau apapun ya, Pak. What do you think? Karena gitu, uh, mungkin setiap orang beda background-nya, beda fasenya ya. Hmm. Kalau saya lihat Uh, seorang Yuliani gitu, Yuliani Acu gitu, saya lihat bahwa background kamu kan dari seorang pengusaha, uh, kamu kan punya pabrik dengan bekerja siang malam, kamu juga melihat mungkin ya kamu pelajari pengalaman hidup dari orang tuamu, papa mamamu waktu itu mulai industri ini ya, industri pabrik ini. Uh, kemudian mungkin kamu juga lihat mama waktu itu ambil alih setelah papamu meninggal kan dan begitu sibuknya beliau kerja siang malam siang malam siang malam itu kamu mungkin merasakan bahwa bukan itu yang saya mau dalam hidup saya hmm. saya lebih suka tidak uh, terikat oleh waktu dan sebagainya ngurus pabrik yang begitu rumit rumitnya gitu ya karena saya punya background di pabrik saya tahu pabrik tuh rumit sekali. Uh, karyawan pak uh, mesin-mesin banyak lah urusan pabrik tuh memang urusan yang cukup ruwet e, mungkin ya, saya, saya saya ada gambaran <laughs> kalau ngurus pabrik itu karena dulu saya juga dari background kerja di pabrik hmm. so mungkin kamu t- tidak melihat bahwa ini yang saya mau nah pada saat kamu melihat bahwa ditawarin satu peluang bisnis yang bisa tidak terikat oleh waktu tidak terikat oleh tempat gitu ya dan kebebasan finansial dan time freedom kamu kemudian menangkap menangkap ini dan kamu cari tahu the good news adalah kalau saya perhatikan nah, tadi kamu bilang kan kemanapun saya pergi kamu ikuti waktu itu kan mau tahu dan yes. kamu mau cari tahu dan the good news adalah kamu temukan jawabannya bahwa benar ternyata di industri MLM ini network marketing ini kalau dikerjakan dengan benar itu ada pasif income nya Yes. Dan kamu terus menekunin dan good newsnya dalam waktu singkat kamu mencapai kan? Yes, yes. Walaupun walaupun nah, saat ya. itu tidak seperti sekarang gitu pak. Sekarang ini saya boleh katakan FFG yang bapak bangun ya itu komplit gitu. Dulu tuh perjalanannya awal awalnya kita, saya cuma modal trust sama bapak. Saya juga nggak tahu setelah 20 tahun kemana kita gitu kan? Jadi benar-benar bicara tentang faith, tentang iman gitu loh. Jadi makanya sekarang saya mengingatkan saya gitu loh, apakah itu Freedom Fitnet Global, koneksinya juga dengan MLM-nya yang sekarang ditekunin oleh kita. Saya sebetulnya modal saya itu Pak, saya modalnya trust. Cuman kan saya sama Bapak kan saat itu juga, Bapak bukan orang yang, kalau kita katakan istilahnya cool prospect. Saya nggak mengenal Bapak. Saya tapi... berusaha mencari tahu who are you. So trust itu is really very important, right? Ya, saya rasa kunci di network marketing kan bukan bekerja individu. Kekuatan yeah. bukan pada Ongginya, bukan pada Yulianinya. Kekuatan di network marketing adalah Onggi, Yuliani and the team. Ya kan? Uh, kalau kita bicara teamwork, kuncinya apa? Ya trust. Kalau nggak ada trust, nggak mungkin akan menjadi suatu teamwork yang strong. Dan trust itu memang salah satu kunci utama dalam membangun jaringan. Sebenarnya bukan hanya jangan jaringan aja. Namanya sudah teamwork itu kuncinya mesti trust. Kalau nggak ada trust, nggak mungkin itu tim bisa strong. Itu itu memang salah satu kunci sih. Connected tentang ini Pak, saya soalnya di awal pertama mendapatkan kesempatan untuk ngobrol sama Bapak. Ini Ada tiga hal yang sebetulnya saya benar-benar mau mencari tahu dari Bapak gitu loh. Waktu di awal-awal itu muncul FFG, kan kita ngomong ini sekarang networking, MLM. Boleh ya sekarang saya arah dulu ke arah FFG Pak, 
Karena FFG ini Bapak bangun. Bapak bangun FFG Freedom Fatnet Global. Kok bisa ada ide itu, Pak? Come out with FFG. Dan ini maksudnya adalah ini tujuannya, ini artinya buat Bapak tuh apa? Meaning dari freedom dan faith. Untuk Bapak itu apa, Pak? Mungkin saya jawab dulu yang pertama ya, tentang ya. kenapa saya uh, mendirikan FFG ini bersama teman-teman sebenarnya. Ini yang menarik. Ini mungkin sebagian teman-teman di dunia industri ini belum begitu mendapatkan esensinya. Kenapa pertama lihat ya kita lihat kenapa banyak orang nggak suka MLM gitu. Banyak orang alergi terhadap namanya MLM atau neo marketing. Karena saya bisa mengerti selama 20 sekian tahun di dunia ini saya kan 92 mulai tekuni ya. Yang saya maksud tekuni benar-benar saya full time fokus dan saya belajar apa sih ini industri ini gitu. Dan saya menemukan jawabannya menarik sekali di industri ini orang kalau tidak suka dengan MLM saya bisa maklumi 100% karena banyak faktor bisa jadi ada penipuan dari sisi company-nya. Maksudnya company MLM-nya ada yang penipuan ada. Ada juga company-nya karena misleading, company-nya mengalami kerugian ujung-ujungnya mereka tutup perusahaannya sehingga itu akan membawa korban dan juga ada faktor dari pelaku MLM sendiri bisa jadi karena mereka leadernya tanda kutip yang nakal bisa juga uh, tipu sana tipu sini gitu ya Pak uh, Sal dapatkan duit mereka lari dari bisnis ini kemudian tinggalkan saja dan hilang dari peredaran ada juga yang seperti itu ada juga karena faktor mungkin leadernya itu tidak punya niat untuk nipu, tapi karena cara jalannya uh, serampangan dari sistem, sehingga ujung-ujungnya juga membawa dampak negatif. So, banyak ya. faktor di sini. Jadi ya. saya bisa mengerti kenapa masyarakat sebagian nggak suka MLM. Nah, pada intinya MLM itu adalah satu konsep yang, konsep ya, konsep MLM-nya itu nggak salah. Konsep network marketing-nya itu, uh, itu bagus banget. Cuma mungkin pelakunya ada oknum yang tidak tepat dalam hal ini, baik sebagai networkernya maupun dalam company. Itulah sebabnya salah satu alasan kenapa uh, FFG ini dibangun, itu support system. Satu, untuk memprotek orang-orang yang kita bangun, jaringan yang kita bangun itu, supaya kalau misalnya company yang kita tekunin ini, apakah itu... Uh, Uh, ada unsur nakalnya, kadang-kadang ada unsur nakal, mereka uh, tutup company-nya hanya untuk kepentingan dapat uang secepat mungkin dari masyarakat. Yeah. Kemungkinan itu bisa terjadi, kita yeah. memprotek orang-orang kita. Kedua, yeah. mungkin terjadi satu mis mismanagement, atau hmm. bukan mismanagement juga, bisa juga karena kondisi. Contoh sekarang COVID-19, banyak perusahaan tutup itu bukan karena bosnya nakal, karena yeah. kondisi. So, kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi saja, Nah, itu sebabnya kenapa FFG ini penting. FFG ini penting adalah melindungi para pelaku network marketing di jaringan yang kita bangun. Jadi, katakanlah misalnya kalau company terjadi sesuatu, orang-orang dalam jaringan ini kita masih amankan. Kita masih terlink. connect satu dengan yang lain. Ya, link. Connect, link. Karena, ya, link hmm. karena itulah kuncinya. Itu sebenarnya rahasianya. Uh, network itu equal asset kan orang bilang network equal asset equal wealth gitu kan nah ini yang banyak Sama... orang nggak ngerti kan pak ya ya, ya karena network... yang dibangun itu networknya saya asetnya saya itu kan sebetulnya ya, ya. ya kita sedang membangun network itu sedang membangun aset nah ini kan uh, sebagian orang tidak melihat itu masih fokus kepada produknya masih fokus pada company-nya dan sebagainya saya nggak bilang produk company nggak penting. Produk dan company dalam hal ini penting, tapi lebih pentingnya adalah network yang kita bangun ini. Kita lengket nggak? Kalau itu nggak lengket, apa yang terjadi di company ini? Kadang-kadang contoh ya, contoh produk itu kan ada musimnya. Kadang-kadang, oh musim ini orang bilang, emang sekarang lagi booming, produknya ini gitu. Nanti ada masanya, eh ini produk ini lagi gitu ya. Eh, nanti ada masa produk ini lagi. Pertanyaan saya, kalau kita terpun, terpatuk pada produk, apa kita loncat-loncat company-nya nanti? Iya kan? Dan dan bukan kadang-kadang bukan dari market, dari situ ya, tapi juga ada orang uh, fokus pada marketing plan-nya. Oh, ini bagus nih, marketing plan-nya. Uh, payout-nya bagus, bonusnya besar, blah, 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 blah. 
pertanyaan saya kalau berlomba di situ, nggak ada habisnya, nanti ada yeah. perusahaan yang lebih besar lagi, berani bayar lebih besar lagi, kita loncat, 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 loncat. Nah, ini yang terjadi fenomena di seluruh dunia sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita ada FFG gitu, kita karena kita tahu bahwa fokus kita adalah bangun aset. Sehingga kita link network itu antara up and down line itu adalah aset. Apapun yang terjadi pada company, itu tidak mengganggu kita. Nah, ini salah satunya. Dan salah salah satunya itu, se, se, di samping itu juga, kalau ada sistem, duplikasinya sama, cara kerjanya sama, sehingga kita seluruh dunia, contoh kita di, ada ada di lima benua saat ini FFG. Seperti kita gambar kerjanya, di belakang tuh, Pak. Seperti ya, ya, gambar ya, di benar. belakang tuh semuanya. So, kita mau dia di Afrika, ke mau dia di Kanada, ke mau dia di, di, yeah. di Pasifik sana, ya kan? Mau kita yeah. di Asia, di Australia, manapun kita sama, cara kerjanya konsepnya sama. Itulah namanya sistem. Gitu. Jadi sebetulnya banyak orang nggak menyadari bahwa yang kita bangun tuh my asset ya, Pak. FFG, FFG itu ngajarin saya, membangun aset saya, bagaimana saya bonding dan bagaimana sebetulnya adalah aset ini jadi MLM itu menjadi bagian daripada apa yang kita bangun ini sebetulnya kan melingkan membantu melingkan yes tapi sebetulnya my aset apa yang saya lakukan itu adalah membangun network ini link ke saya melalui apa yang diterapkan oleh FFG banyak yang nggak sadar ini kan sebetulnya ya, Pak ya ya sebenarnya itu yang sesungguhnya adalah itu gitu sehingga kalau MLM itu hanya satu kendaraan saja gitu ya kendaraannya kita adalah MLM gitu kan tapi yang kita bangun itu kan adalah network kita, aset kita. Dan aset ini kan terlindungi oleh FFG-nya. Hmm. Nah, pertanyaan saya kalau tidak ada FFG, apa yang terjadi? Tidak ada sistem seperti ini. Kalau terjadi sesuatu pada company pada buyar semua kan, masing-masing ke sana kayak ayam, anak ayam kehilangan induknya gitu kan. Ini yang terjadi ya. seluruh dunia sebenarnya. <laughs> Dan kami kan sudah punya pengalaman uh, berapa tahun yang lalu, pada saat terjadi sesuatu pada company-nya, kitanya, Uh, FFG pemilihnya kita masih satu pohon gitu. Pada saat yeah. kita move ke satu company kita move bareng-bareng. Iya. Yeah. 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 Bahkan yang sudah meninggal pun, yang sudah meninggal pun, Kampun contoh info yang di Singapura, asetnya pun kita pindahin, kita rangkul kembali. Nah ini kan Betul. hampir mungkin tidak pernah terjadi di dunia network marketing yang lain gitu ya saya pikir. Ya itu satu nilai yang menurut saya itu adalah harus diperjuangkan gitu loh. Karena yang kita bangun bukan buat saya sekarang. Tapi untuk generasi-generasi berikutnya, aset yang dibangun, itu yang setelah saya sadari bertahun-tahun ini, Pak. Mengenai yang tadi, Pak, tentang faith, tentang freedom, tentang faith. Ya, yeah, uh, freedom gitu ya, mengenai freedom, apa sih arti free sesungguhnya gitu. Orang bilang uh, bebas dari ketakutan gitu ya. Uh, bukan hanya sekedar artinya itu. So, free itu lebih kepada perasaan peace gitu ya ada ada kalau namanya free orang itu pasti ada peace gitu nah lebih kepada peace-nya peace-nya dalam hal apa gitu peace-nya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita masih nggak ada peace dengan uang gitu ya banyak orang tidak ada peace dengan uang belum damai dengan uang tentulah bagaimana bisa damai dengan uang kalau kita masih uh, membarterkan waktu kita terus mencari uang Contoh sekarang COVID ini tentu banyak orang uh, stres dengan kondisi keuangannya. Nah, yang freedom di sini kalau kita benar-benar yang kita ingin capai di pada saat pelaku bisnis jaringan di sini, mereka mencapai satu kondisi mereka benar-benar peace of money. Nah, kalau peace of money itu banyak dampak peace-peace yang lain. Sebenarnya saat ini di dunia modern saat ini salah satu yang sangat mengganggu manusia itu adalah uang gitu money money tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang di dunia ini melakukan apa saja entah kejahatan apapun gitu demi uang gitu nah kalau seperti itu kan nggak ada menurut saya nggak ada peace ya walaupun uang banyak tapi nggak ada peace yeah. uh, untuk apa gitu Nah, bisnis jaringan menariknya, kita kita bang, membangun manusianya. Dan salah satu kunci bangun jaringan kan harus ada integrity, nggak boleh ada tipu-menipu di sini. Ya kan? 
there is why itu aja menjadi salah satu foundation kita kan ingat nggak sembilan fondasi salah satunya adalah integrity artinya kita sangat tidak mendukung orang melakukan uh, manipulasi dalam hal uang dan tipu orang dan sebagainya itu kan kita kita sangat sangat menghindari itu nah kalau kita dalam bisnis tidak menipu gitu tentu ada peace of mind freedom jadi freedom dari berbagai aspek lain kita harapkan bagi mendapatkan freedom dari aspek-aspek yang lain tentu kita merasa free terbang contoh saya 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 set teman-teman termasuk Yuliani juga kalau terbang ke negara-negara contoh kan pernah kamu terbang ke Afrika iya ingat nggak kamu iya, terbang ke Afrika kamu diamankan oleh keluarga FFG iya itu nggak bakal pernah terlupakan itu itu yang saya rasakan walaupun mereka huh? bukan jaringanmu waktu itu kan yes. di negara apa waktu di Togo ya nggak salah di Togo, Togo. negara mana Afrika Togo 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 kalau nggak salah nah, Togo saya rasa Togo Ya di Togo. Nah bayangkan nggak, misalnya Yulia ini seorang pengusaha gitu ya, yang punya pabrik ke satu negara namanya Togo. Iya. Bayangkan kalau dia pengusaha umum gitu ya, yang tidak punya koneksi, nggak punya kenalan, nggak punya apa mendarat di Togo. Kamu kan waktu itu nggak punya koneksi di Togo. Nggak ya, ada. Kan? Punya, itu kan? hanya Mas... ngelihat baju loh Pak. Mereka nah, nggak kenal saya pada, loh. Pada saya hanya pakai baju, baju FFG loh. Mereka terus datang melindungi kamu. Betul. Ya kan? Itu buat saya harga yang tidak saya rasakan. Nah. Wah. Nah itu kan part of the freedom gitu. Part of the freedom. Seperti saat ini saya terbang ke banyak negara. Bisa bayangkan saya terbang ke Afrika itu dengan peaceful mind. Sebagian orang karena gitu. Pertama kali saya terbang ke Afrika tahun 2010. Banyak teman-teman saya nasihat nasihatin saya jangan ke Afrika deh ngeri. Satu, uh, banyak malarianya, penyakitnya nggak yeah. jelas. Itu orang sana itu nakal-nakal, nanti kamu nggak tahu. Iya. Yeah. Ternyata nggak seperti itu. gitu loh. Makanya kita jangan suka ada judgment dari ngomongan orang lain, dari media dan sebagainya. Ternyata orang Afrika itu baik-baik. Yeah. Dan kami mendarat di Afrika itu sampai sekarang ya. Benar-benar peace of mind. Benar-benar yeah. peace of mind. Demikian juga kita terbang ke ini. Coba lihat, kita terbang ke Pasifik di situ. Iya. Yeah. <laughs> Ya iya. kan bersama-sama iya. kamu sama Florian dan dan kita di Pasifik itu kita dilindungi juga gitu. Nah itu kan namanya free peace of mind itu free itu. Nah free ini kan tidak semua orang dapatkan. Kalaupun dia seorang pengusaha kaya raya gitu ya, uh, belum tentu dia ada peace of mind terbang ke Afrika gitu, ke Pasifik. Bawa aja dan kali pak. Ya, ya. Kan, kan kalau kita bicara negara-negara seperti ini kan terkenal dengan orang bilang, wah di situ nggak jelas ada bapa-bapa. Kalau ke Amerika, oke. Okay. Ke Amerika tenang lah. Misalnya ke Eropa tenang lah. Gitu. Tapi ke Afrika, ke Pasifik, bayangkan kami ke sana pun kita peace of mind. Saya yeah. rasa ini nilai-nilai semacam ini yang belum dilihat teman-teman saja. Ya hanya masalah waktu. Hopefully one day teman-teman akan melihat itu. Gitu. Tentang faith, Tentang gitu, faith. ya. Nah, kenapa faith ini penting? Saya merasa bahwa apapun kalau kita kerjakan, kalau tidak ada faith-nya, imannya, ya saya rasa pada saat tantangan datang, kita akan memilih give up, menyerah gitu. Karena faith itu kan melihat sesuatu yang belum kita belum lihat, tapi kita percaya. Bayangkan nggak dunia dunia neo marketing misalnya diving itu saya contoh diving lihat atas itu kotor oh mengerikan makanya orang bilang ah nggak mau ah ya kan ketakutan duluan ya ketakutan dulu nah tapi kan kita mesti punya fed ke dalam laut tuh indah gitu nah pada saat ada fed kita kan berani terjun ke laut itu diving ya kan dengan iman bahwa kita akan dilindungi uh, pengamanannya aman, kita akan nikmati uh, keindahan di dalam laut, dan kita masuk gitu, dengan faith kita nikmati, dan net marketing itu seperti itu, dengan faith kita melangkah, bayangkan nggak, misalnya kita nggak kenal siapapun di Pasifik sekarang ya, punya jaringan di Pasifik, di, Af- di Afrika contoh, ini kan dari faith aja, awal mulanya kita bangun bisnisnya dari Indonesia ya kan namun kita punya keyakinan kita akan mendunia. Ya, thanks God, hari ini FFG ada di lima benua. Dan FFG, kan, under you. Itu kan fit. <laughs> <Itu kan fit. laughs> lima benua, 
Dan itu dimulai dari satu langkah langkah ya Pak, luar biasa loh. Langkah iman kan, jadi di awal pertama pun yang Bapak lihat, Bapak kan nggak seperti sekarang nih, di awal pertama pun kan, bareng-bareng sama Bapak juga, I put the trust, I put the trust gitu, bersama-sama, saya saya nggak percaya dengan adanya kebetulan gitu kan, kalau dipertemukan pasti ada something, benar ya Pak? Benar sekali, khususnya kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar gitu ya, saya rasa kuncinya memang, Uh, ya di samping kerja keras dan sebagainya gitu ya kerja keras dalam arti kerja pintar dan kerja keras ya bukan hanya kerja keras saja dan tekun dan sebagainya salah satunya kan memang kuncinya adalah di fit keyakinannya itu iman yang sesuatu yang kita belum melihat namun kita percaya bahwa itu akan terjadi jadi sama seperti orang punya visi besar kalau visi besar tanpa dengan dengan uh, satu uh, dasar Fit itu visinya akan sia-sia pada saat tantangan datang dia lupakan visinya gitu. Misalnya kalau kita punya fondasinya ada fit pada saat visi kita terganggu oleh keadaan situasi tantangan apapun ya kita hanya melihat itu hanya jalanan aja gelombang kayak orang main surfing itu kan kadang-kadang butuh ombak <laughs> dan dan itu realita dalam hidup. Apapun, dalam hidup apapun, pencapaian besar tidak mungkin tidak ada tantangan. Itu sebabnya faith itu dibutuhkan di sini. Ini menarik banget, Pak. Mengingat tentang ini, saya jadi ingat tentang kisah Bapak diangkat, Pak. Film terbang menembus langit. Dan saat itu juga jadi ngingatin saya, gitu. Di awal pertama saya dapat kesempatan um, berbicara sama Bapak begini, ada gambaran, gitu. Waktu Bapak mengangkat tangan dan surrender ke Tuhan. Itu gimana tuh, Pak? Itu tuh hmm. waktu itu posisi apa, kondisi seperti apa, dan ini adalah sebetulnya salah satu big secret sebetulnya kan Pak. Surrender tuh, terus kemudian dengan faith Bapak bergerak, membangun FFG, tidak pernah tahu 20 tahun seperti, setelah itu apa yang terjadi, yang ke depannya seperti apa terjadi, tapi ini yang terjadi, karena saya ingat banget tahun 2003, pada saat kita bersama-sama di bootcamp, Bapak sudah memperkatakan gitu, satu juta leader, satu juta leader, satu juta leader. Kalau seandainya nggak ada kepercayaan itu, nggak menaruh iman di situ, itu step-stepnya juga nggak terjadi. Dan itu kuncinya, kuncinya waktu Bapak gitu surrender to God, saya juga saya ini pasti key, 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 key. Gimana tuh, Pak? Iya, kalau itu... Uh, perjalanan spiritual saya lah ya Memang bisnis ini luar biasa menurut saya per- Pertumbuhan dari karakter mental Leadership dan banyak aspek lah ya Yang saya belajar sampai hari ini pun Saya terus belajar dari kekurangan saya Yang ada saat ini apapun saya terus improve Menjadi a better person uh, Termasuk spiritual Jadi dalam perjalanan saya Waktu itu saya sudah Istilahnya sudah fokus berhasil di bisnis jaringan Karena saya sudah tidak mau kembali kerja lagi di kantor Atau usaha bisnis-bisnis yang lain Waktu itu benar-benar saya hanya mau fokus Mau berhasil di bisnis jaringan Dan saya mengalami banyak Banyaklah proses jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun Dan lebih banyak jatuhnya Akhirnya saya pikir uh, saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendirilah Bahwa untuk sukses itu kita butuh uh, yang lebih invisible power yang ada yaitu dalam hal ini kalau kita bagi siapa namanya Tuhan ya kita pasrah pada Tuhan pada saat saya mengangkat tangan saya saya bilang uh, please God lead me gitu ya ya mimpin saya karena saya kalau di, di mata Tuhan kita kan buta sebenarnya yang kita lihat Tuhan melihat, namun bisa jadi kita nggak melihat. Bisa kita lihat yang lain gitu. Nah, saya belajar taat lah. Saya belajar taat, just, just lead me. Dan miracle-nya sejak hari itu Tuhan terus nuntun gitu ya. Nuntun, naik, 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 naik. So, saya sampai hari ini, saya juga sangat percaya bahwa Hari ini FLG ada di lima benua bukan karena kehebatan pribadi saya atau hanya sekedar leader-leader yang ada di FLG. Tapi saya sangat percaya juga karena ada tangan Tuhan di dalamnya. Seperti waktu saya kita mulai bootcamp, 
kita bilang akan lahir satu juta pemimpin dan gambarannya kan semakin jelas sekarang kalau mau dibilang kalau kita mau bilang bahwa semua network marketer itu adalah leader berarti ucapan saya kan terjadi kekuatan kata-kata itu ada kalau kita e. yakin Tuhan akan mewujudkannya saya rasa itu benar pak uh, itu berarti di awal pertama dengan background bapak seperti itu sebetulnya dengan faith dengan surrender bapak bergerak gitu dan di dalam kondisi seperti sekarang gimana tuh pak bapak grow bapak bertumbuh love nya bapak passion nya bapak for your mission saving life of people gitu all over the world gimana pak maksud saya gini apakah itu di awal pertama bapak punya pandangan itu gitu loh terus kemudian berjalan buta-buta atau bapak ada satu pandangan itu karena kan kalau kita tadi bahas kan orang kan memulai dari apa yang kita sekarang belum bisa lihat dulu kan juga kita percaya ini itu tapi misalnya contoh sekarang kalau saya kan saya pengen freedom kan saya pengen freedom kan? yang bapak tadi lihat latar belakang saya seperti ini nah, kalau orang-orang yang sekarang ini dia baru bisa lihatnya adalah saya butuh uang saya butuh uang saya butuh uang artinya sebetulnya kan lewatin step dulu lewatin step dulu lewatin step itu nah yang terjadi dengan bapak gimana pak dari dari tempat di daerah di mana seperti apa terus sekarang bapak sampai ke level love love and passion gitu for your mission saving lives people all over the world makanya kenapa sekarang itu terjadi itu terjadi dalam lima benua ya yeah, kalau dibilang apakah dari awal saya sudah punya visi seperti hari ini jujur enggak Awal saya terjun ke bisnis jaringan itu sederhana. Saya hanya punya ingin mimpi bisa keliling dunia. <laughs> Dari kecil kan. Mimpi keliling ya. dunia itu mimpi pertamanya Pak. Artinya eh, iya, iya. di step pertamanya itu Bapak lakukan itu ya. Tidak seperti kalau sekarang mau, kan. Ke, ke, step by step juga ya Pak. Ya, step ya, by step juga kan. Saya, kan. saya mau keliling dunia. Sebenarnya awalnya cuma itu. Nah tapi... Berjalannya waktu setelah saya mencapai totally financial freedom di tahun 2000, saya ingat tahun 2000 saya totally financial freedom, panjang juga ya perjalanan. <laughs> Teman-teman sekarang nggak butuh sepanjang itu, saya butuh waktu 92 sampai tahun 2000 kan kurang lebih 8 tahun untuk mencapai financial freedom, it's a long journey to go. Dari tahun 92 nah, tapi, sampai berapa Pak? Tahun 2000, artinya kan 8 tahun ya, tapi ya sebenarnya itu cukup panjang Pak. Tapi, cukup panjang bagi seseorang perintis pak bapak yang menerobos. <laughs> ya, tapi buat buat saya, buat Hah? saya panjang itu ada bagusnya juga gitu ya. Iya. Fondasi yang bapak bangun. Ya, itu membangun karakter, membangun mental, membangun banyak hal lah. Itu memberikan input-input pelajaran saya yang luar biasa mahalnya selama 8 tahun awal itu. Itu fondasi terbangun. Nah, karena fondasi terbangun itu sebenarnya ada kaitan kepada misi saya saat ini, gitu ya. Membangun FFG itu dengan ada satu visi, misi, membawa yeah, yeah. global ini, sebenarnya yeah, lebih kepada yeah. membangun karakter manusianya, membangun, karena saya dari orang yang tidak percaya diri, contoh ya, saya ada background, saya kan orangnya dari kampung, dan saya merasa saya bukan orang yang educated, yang edukasi yang tinggi, uh, PD-nya tidak ada, tidak pinter ngomong, gitu ya. Mungkin sekarang Anda lihat saya ngobrolnya begitu lancar, gitu ya. Uh, saya awalnya nggak nggak bisa lancar ngomongnya, uh, tidak percaya diri, uh, apalagi leadershipnya juga pas-pasan, gitu ya. Walaupun boleh sempat. Saya itu, bilang bahwa Pak, boleh nggak saya bilang kalau semuanya Bapak starting juga minus 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 di dalam karakter? Ya, 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 ya. Hampir semua hal dulu saya orangnya sangat emosional, walaupun sekarang sekali-kali masih ada gitu ya. <laughs> banyak lah, banyak kekurangannya saya itu. Saya merasa bahwa industri ini membuat saya itu berubah gitu. Karena di sini kan kita dididik untuk membaca buku. mendidik untuk belajar, mendidik lebih sabar, mendidik kita banyak aspek kita bisa mentoleransi orang lain banyak hal yang saya pelajari di bisnis jaringan karena tadi saya bilang buku pertemuan dan dan pengalaman bagaimana berinteraktif dengan orang dari berbagai backgroundnya dari orang yang sangat miskin sampai yang super kaya karakternya kan berbeda-beda di sini kemudian orang yang uneducated sampai orang yang sangat educatednya tinggi ada juga di jaringan kita gitu ya 
apalagi saat ini kan kita dari lima benua uh, jangankan lima benua itu kita beda beda suku saja di Indonesia kan sudah beda karakter gitu ini apalagi benua nah tentu ada banyak hal yang kita bisa pelajari nah sehingga saya mendapat esensnya bahwa oh ini dia ini dia ini yang fantastik kalau kita bisa membangun karakter manusia membangun leadership dan dan itu adalah aset yang termahal sebenarnya kalau dibilang aset yang termahal di FMC buat saya itu apa itu aset ya manusianya seperti seorang Yuliani di FFG dan teman-teman yang lainnya saya nggak sebutkan satu persatu banyak karena sebenarnya nggak mungkin itu adalah aset yang tak ternilai sebenarnya itu melebihi uang melebihi harta apapun gitu menurut saya itu juga tidak bisa dibeli dengan uang ya uh, tentang trust itu kan nggak bisa dibeli dengan uang gitu uh, kita bangun bisa antar antar negara itu dengan peaceful mind itu nggak gampang itu sesuatu yang harga yang tidak bisa digantikan dengan nilai yang tidak bisa digantikan dengan uang lah menurut saya itu yang saya appreciate itu sebabnya uh, kenapa saya sangat sangat fokus dalam membangun karakter manusianya value lah value manusia sesungguhnya terletak terletak di mananya di pandangannya dia filosofinya dia karakternya dia attitude-nya dia dan seterusnya lah semua aspek kehidupan ini boleh katakan hampir lengkap yang kita bisa dapatkan di bisnis ini. Nah di FFG ini penuh kita fokusnya ke situ gitu. Ya kurang lebih seperti itu Yulian. Ini kan sekarang kan FFG ini sampai ke seluruh dunia nih sekarang. Itu kan dibutuhkan satu visi, satu misi. Bapak bertumbuh dari seseorang yang boleh dikatakan uh, bo- boleh nggak saya katakan itu sebetulnya adalah banyak minusnya di dalam karakter Bapak sebelumnya. Terus Boleh nggak kalau saya bisa bilang begitu Pak? Berarti kan memang dengan begitu. keinginan betul kan? Memang begitu kan? Artinya hmm. Bapak dengan satu faith buta-buta berjalan step by step yang Bapak lakukan. Tapi sekarang FFG seperti ini gitu. Dan pertanyaannya adalah how you grow your love and passion for your mission saving life of people all over the world. Makanya saya bilang bahwa Industri MLM itu menarik, network marketing itu it is, is about human gitu ya, people ya. Saat ini aja mungkin kalaupun kita ngobrol di channel ini ada orang nonton, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan, betul nggak? Nah itu menarik, apalagi interaktif dengan antar manusia gitu ya kan, di kita interaktif di situ saya banyak belajar. banyak konfliknya gitu cukup banyak konflik pada saat itu tekun bangun di situ konflik up dan dengan down dan konflik of right. stress ya konflik of ego salah paham gitu ya mm. itu banyak terjadi mm. saya perhatikan gitu ya saya perhatikan uh, mereka mereka yang tetap bersatu gitu walaupun banyak ini kita bilang tantangan lah tantangan demi satu tantangan dalam hubungan interaktif antar manusia ini ini buat mereka yang bertahan kemudian terus bersatu dengan sampai hari ini contoh misalnya kalian lah gitu ya Julian dan teman-teman kan sebagian besar ini masih bersama-sama 20 tahun. Nah, ini yang saya pelajari sebenarnya kuncinya kenapa mereka masih tetap bertahan. Mereka tidak sakit walaupun prosesnya itu mungkin saling tersinggung gitu. Tapi mereka ada satu love yang saya temukan jawabannya adalah love. Yeah. Love, makanya kenapa ada satu lagu judulnya Love Can Build the Bridge. The bridge. Gitu ya. jadi, Love Can Build the Bridge. Jadi dengan cinta bisa membangun satu jembatan perhubungan gitu. Sebenarnya itu benar. Kita lihat uh, kenapa kalau orang mencintai papa mamanya gitu, apapun yang terjadi mereka tetap kembali kepada mama papanya karena love tadi. Kecuali sudah kehilangan love. Kita lihat juga hubungan kakak adik juga begitu ya. Uh, seberapa mungkin tidak sukanya sama adiknya kakaknya tapi mereka tetap bersatu karena cinta tadi demikian juga dalam bisnis jaringan saya temukan rahasianya bahwa dengan love banyak salah paham tuh bisa jadi saling memaafkan Beres. bisa membereskan gitu karena dasarnya love tadi konflik konfliknya jadi semakin kecil hal kalau kita ada love hal besar jadi kecil gitu Tapi kalau misalnya nggak ada love di situ, hal kecil gitu ya, hal kecil itu jadi membesar. Karena ada ada apa di situ? Ada kemarahan, 
ada kebencian, ada iri hati dan sebagainya dan dan ini yang merusak. Nah, dengan love dengan love kan segala macam kebencian bisa kita mem- mengerti lah, memaafkan dan sebagainya, bisa menerima kekurangan masing-masing. Is the, the keyword is love. Sehingga saya temukan itu, maka kenapa kita bilang FFG love movement gitu. Percaya nggak saya sampai detik ini, saya sangat peaceful mind tentang bisnis ini. Uh, bukan berarti saya saat ini sudah kemanapun uh, disenangin orang. Bisa jadi hari ini, sampai hari ini pun uh, apakah mantan donen saya di jaringan saya, nggak suka sama saya, uh, saat ini mereka berada di manapun gitu ya. Ya bisa terjadi. Ada yang sudah ber- tidak bersama saya juga masih sangat sangat dekat dengan saya gitu, oke okay, gitu. Jadi manusia itu memang begitu, mereka punya pilihan apapun gitu. Tapi saya pribadi saya nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada sakit hati dengan siapapun. Bener, saya malah suka gitu kalau lihat sebagian mereka sudah maju di berbagai aspek kehidupan mereka, nggak uh, masalah. Karena kita tidak mesti harus bersama-sama di satu tempat untuk maju terus kan? Karena orang punya hak, punya pilihan kemanapun. Nah, tapi mau milih bersama-sama jalan, uh, itu is very nice gitu buat saya. Karena itu menarik. Kita ke lima benua, bantu orang dan sebagainya dari berbagai aspek. Bayangin nggak misalnya contoh, dua tahun yang lalu ya, waktu di Amerika, saya di Washington di interview oleh Voice of America, dia tanya, Pak Onggi dan teman-teman ke Amerika uh, dalam rangka apa? Saya bilang, kami datang untuk tidak mencari pekerjaan, kami datang membagi peluang bisnis untuk teman-teman di Amerika. Nah, sepertinya bahasa ini kan sombong banget. Enggak sombong, memang benar. Itu yang kita lakukan. Karena gitu, bayangannya orang kalau ke Amerika kan mencari kerjaan, mencari kerjaan gitu. Uh, tapi kita justru membawa, membawa satu peluang bisnis ke Amerika gitu. Tapi itu benar. Benar itu yang kita lakukan. Nah, seben- hal semacam ini banyak orang tidak melihat. Uh, tadi yang bilang bahwa sebenarnya love. Jadi dengan love, bisa bayangin nggak? Kita dari lima benua, karakternya beda-beda. Apa yang bisa menyambungkan kita lima benua? Bahasa Satu cinta. Saja. Bahasa Betul. cinta. Bahasa Seru. cinta. Makanya orang-orang Afrika gitu ya, gitu ya. orang Afrika, ya. orang tua, orang orang termasuk orang-orang di di Pasir kan badannya besar besar gitu kan. Ya. Kalau kita nggak ada bahasa cinta, lihatnya wah ngeri banget, ini serem banget. Tapi Betul. kalau kita bahasa cinta, mereka tuh lovable, mereka tuh sayang sama kita, kita juga sayang banget dengan mereka. Fantastic lah, the feeling I cannot express itu ya. I I mean it, the the feeling is so nice gitu ya. Kalau Saya benar ke negara-negara seperti itu saya dilindungi, saya disayang, dicintai, saya juga mencintai mereka. Itu luar biasa. Ya, kata kuncinya love. Love can build the bridge. Then That's why, Pak. Ho- hopefully we will bring the peace to the world. Peace. Ya. Bayangin bisa di mana benua kita bersatu gitu ya. Kita nggak ada perbedaan. Kita nggak ada perbedaan agama. Gak ada perbedaan ras, warna kulit, gitu ya. Kita hanya satu, yaitu terus maju, maju secara finansialnya, maju spiritualnya, maju, maju mentalnya, karakter, dan banyak aspek kehidupan kita maju bareng-bareng. Dan tentu itu akan membawa peace tersendiri. That's sebetulnya the answer, Pak. Why I am here in FMG. Karena saya lihat my leader, my mentor, Put it itu, meletakkan cinta sebagai pondasi membangun ini. Itu kalau seandainya orang bertanya sama saya gitu ya, kenapa Ci Acu bersama-sama terus di FFG? Because of this, Pak. Karena sekarang kalau mau nyari, nyari uang ada, apapun ada, semua ada. But after that, what is the next? Kalau kita punya satu tempat komunitas yang dasarnya dengan cinta, Terus kita berkumpul bersama-sama gitu, karena secara unity, satu hati, satu kesatuan, itu akan banyak orang gitu loh yang bisa bisa menjalar kemana-mana. Dan menurut saya, Bapak membangun FFG, melingkan dengan di awal pertamanya adalah MLM, dan saya nggak mengerti itu. Tapi perjalanan saya, seperti yang waktu itu Bapak selalu ajarkan ke saya gitu, just never give up, berjalan dan never give up. 
capai satu persatu gitu apa yang kamu mau. Jadi memang ibaratnya nggak ke distract gitu loh secara fokus sehingga saya mendapatkan jawaban itu satu persatu dan akhirnya saya dapat jawaban ini. So perjalanan yang indah memang kita nggak ngupas dalam banget dengan semua karena memang jadi akhirnya panjang banget tapi saya yakin karena sekarang cari channel kita jalankan sekarang adalah continue untuk banyak gitu berbagi di dalam seri ini dan bisa pengalaman bapak berpuluh-puluh tahun harus harus di ini pak harus disiarinkan pak karena nilai yang bapak bangun itu mahal karena bapak memultiply leader menurut saya ya mungkin banyak banyak yang leader-leader lain di luaran sana e, luar biasa semua orang sama semua orang itu adalah ada nilai-nilai poin yang tertinggi gitu tapi memultiplikan leader dengan mengerti mengerti aspek-aspek hidup tergali potensi saya rasa adalah tempat di mana saya berada itu adalah FMG gitu jadi thank you for everything thank you you build FMG Thank you for the sharing today. Hope siapapun yang ini nonton ini mendapatkan poin gitu dalam 20 tahun, bukan 20 tahun sebetulnya, puluhan tahun dalam hidupnya Bapak. So God create you untuk something a very big one untuk FMG. Dan saya bersama-sama Bapak, Pak. You are not alone. Dan saya yakin orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang punya visi dan misi yang sama dan kita gandengan tangan like your mission about love and passion. Berjalan dengan faith, surrender khususnya, dan kita jalan. Visi dan misi yang sama akan ada di dalam kolam yang sama. Thank you for everything for today. Okay, God bless you, Pak. Dengan keluarga semua, salam buat Chandra dan anak-anak. Okay, secepatnya Bapak bisa ke Singapura. <laughs> thank you ya for everything, Pak. Thank you. Uh, thank you untuk siapapun yang di channel ini sempat nonton, nikmati, simak apa yang bisa bawa pulang. Dan thank you Yuliani atas waktunya dan atas sharingnya juga bersama-sama kita bersama-sama untuk maju untuk human all around the world. So and, FFG yeah. love movement and love yeah. movement ya Pak. Yeah. Thank you. God bless you. Thank you. God bless Yo. you. Bye. 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 There is why the best way to know other people is to know myself first. So bootcamp, bootcamp is talking about understand who am I. Network marketing is the best platform for human being to come together, True. for people to True. connect with each other and and understand that we are same. We are same people. The feel good and happiness is so expensive today. Honestly, I made the best best choice. I will never regret. I really made the best choice and I'm grateful for you both.